வெல்கம் டு பிரபாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம போண்டோ மோர் குழம்பு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து மோர் குழம்பு பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் துவரம்பருப்பு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் இது ரெண்டுத்தையும் ஊற வச்சுக்கணும் துவரம்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் ரெண்டுத்தையும் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுக்கணும் இதை மாதிரி ஒரு அரை மணி நேரம் இதை ஊறினா போகிறோம் அரை மணி நேரம் இதை ஊ ஊறினத்துக்கு அப்புறம் இதோடு வந்து அதை வந்து வடிகட்டிக்கணும் அதை நம்ம வந்து கையால் அரிச்சு போட முடியாதுங்கிறனால மண் அரிச்சா மாதிரி அரிச்சிக்கலாம் அதை அரிச்சு வடிகட்டி எடுத்துட்டு அதோட தேங்காய் பச்சை மிளகாய் தேங்காய் இது மாதிரி ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பல் கீறி போட்டிருக்கேன் அதை வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் துவரம்பருப்பு ஜீரகம் தேங்காய் பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா வந்து காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவள் வாழ்க்கை எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இதோடையே வேணாலும் பெருங்காய பொடி போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா மோர் குழம்பில் போடலாம் இது நல்ல நைஸாக இதை மாதிரி அரைச்சிக்கணும் அரைச்சதுக்கப்புறம் இந்த மோர் குழம்புக்கு தேவையான உப்பு இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் சில பேர் வந்து மோர் குழம்பு பண்ணி இறக்கிட்டு தான் உப்பு போடுவாள் இப்போ இதோட நான் பெருங்காய பொடியும் ஆட் பண்ணிட்டுருக்கேன் வந்து சில பேர் வந்து மோர் குழம்புலையே டைரெக்டாக உப்பு போட்டானாக்கா அது நீத்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி இறக்கி வச்சதுக்கப்புறம் போடுவாள் ஆனால் வந்து இது அரைக்கும் போதே நல்ல கெட்டி தயிராக விட்டு கெட்டியாக பண்ணோம்னா கெட்டியமாக வரும் கெட்டியமாக வரத்துக்கு வந்து தேங்காய் ஜாஸ்தி போடணும் தேங்காய் ரொம்ப கம்மியாக போட்டால் தான் உங்களுக்கு வந்து நீர்க்க வரும் இது மாதிரி தேங்காய் இந்த மா இந்த மாதிரி பதத்தில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது மோர் குழம்பு கெட்டியமாக வேணும்னா அப்படியே வச்சுக்கலாம் அதோட தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம போண்டா மோர் குழம்பு பண்ணுறதுனால போண்டா போட்டால் இழுத்து நுடுவோம் எல்லாத்தையும் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் நீர்க்கவே நான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அப்போ தான் வந்து போண்டா போட்டால் அந்த மோர் கொம்பு இது இழுத்துண்டு இல்லைனா ரொம்பவே கெட்டியமாக போயிடும் ரொம்ப த ஊற்றிக்கவே வராது அதனால் தண்ணி விட்டு மோருமா தயிருமா கலந்து சிலிப்பிட்டு இது மாதிரி எடுத்துக்கணும் எடுத்துனதுக்கப்புறம் அதை அடுப்பில் வச்சு இது பண்ணும்போது ரொம்ப கொதிக்க விடக்கூடாது கொதிக்க விட்டால் தான் நீர்த்து போயிடும் அதுக்காக இது இந்த மாதிரி மேலே சைடு ஃபுல்லாக நுரைச்சுன்னு வரும் அது உங்களுக்கே தெரியும் நல்ல இதை பாருங்கள் அதுக்கு ச சைடெல்லாம் நுரைச்சுன்னு வரும்போது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடணும் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கீழே இறக்கி வச்சுட்டு இப்போ வந்து போண்டோவை நம்ம போட போகிறோம் போண்டோ போட்டு பொறித்த உடனே நல்ல சூடாகவே அதில் போட்டால் தான் அதோட இது வந்து இழுத்துண்டு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சாச்சு அடுத்தது வந்து நம்ம போண்டாவை கில்லு போண்டா மாதிரி போட போகிறோம் கையில் எண்ணெய் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு வடை அரைக்கிறதுக்கு எப்படி அரைக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் மெத்தடு சொல்லியிருக்கேன் பார்க்கணும்னா அந்த வீடியோ பார்த்துக்கோங்க இதை போட்டுட்டு இதே மாதிரி எண்ணெய் காந்த காஞ்சதுக்கப்புறம் கையில் மாவு எடுத்துன்னு இது மாதிரி கிள்ளி கிள்ளி போடணும் பக்கோடா போடுற மாதிரி கிள்ளி கிள்ளி போட்டோம்னாக்க இந்த போண்டோ வடை எடுக்கிற மாதிரியே பிங்கிஷ் கலரில் வரும்போது பிங்கிஷ் ப்ரௌனில் வரும்போது அதை எடுத்துடலாம் அடுப்பு ரொம்ப ஹையில் வச்சு பண்ண வேண்டாம் மிதமான தீயில் வச்சு பண்ணுங்கோ ஹையில் வச்சாலும் மேலே வந்து ப்ரௌன் ஆகிடும் உள்ளுக்குள்ளே வந்து வேகாது அதனால் எப்போவுமே இந்த வடை இதெல்லாம் போடும்போது மிதமான தீயில் வச்சு போடணும் ரொம்ப சிம்லையும் வைக்கக்கூடாது ரொம்ப ஹைலையும் வைக்கக்கூடாது நல்லா எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு போட்டு எடுத்தேனாக்க நல்லா மொறுமொருன் மேலே மொறுமொருன் வரும் உள்ளுக்குள்ளே சாஃப்டாக வரும் இதில் வந்து இந்த வடை மாவுக்கு வந்து நான் அரிசி போடலை ஏன்னா நம்ம வந்து மோர் குழம்பில் தான் போட போகிறோம் சாஃப்டாக தான் இருக்கணும் மொறுமொறுப்பு தேவை இல்லை மேலே வந்து மொறுமொறுப்பு தேவை அப்படின்னா தான் நம்ம வந்து அரிசி சேர்க்கணும் அரிசி சேர்த்து வடை போடும்போது தான் அரிசி சேர்க்கணும் இந்த மாதிரி போண்டோ மோர் குழம்பு போண்டோ பண்ணும்போது அரிசி தே போடணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா மேலே மொறுமொறுன்னு இருக்க போகிறது இல்லை நம்ம வந்து போண்டோ மோர் குழம்பில் போட்டு ஊற வச்சு தான் சாப்பிட போகிறோம் இதே மாதிரி இதை இதுலேருந்து சூட்டாக எடு சூடாக எடுத்த உடனேவே நம்ம அதில் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கணும் மோர் குழம்போட அதில் இப்போ வடை மோர் குழம்பில் இது உடனே அப்படியே சூடாக சூட்டோடு போடும்போது சுறு சுருன்னு இருக்கும் அப்படியே நல்லா டக்குன்னு அந்த தண்ணியெல்லாம் வீழ்த்துன்னு நல்லா ஊறிக்கும் டக்குன்னு சூட்டோடு போட்டால் தான் நான் உடனே ஊறிக்கும் இதை மாதிரி எல்லா போண்டாவையும் நம்ம இதை மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கலாம் வேணுங்கிற போண்டோவை மோர் குழம்பில் போட்டுட்டு இதுவாக வேணுங்கிறவா கிறிஸ்பியாக வேணுங்கிறவா அப்படியே சாப்பிடலாம் 
இந்த மோர் குழம்பு ரெடி ஆகிடுது யூஸ்வலாக வந்து மோர் குழம்பு அப்படின்னாலே எல்லோரும் வந்து சேப்பங்கிழங்கு போடுவாள் வெண்டைக்காய் போடுவாள் சேப்பங்கிழங்குனாக்கா உருள குக்கரில் வேக வச்சுட்டு வேக வச்சு தோழி உரித்து கட் பண்ணி மோர் குழம்போடு ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்படி இல்லைனாக்க வெண்டைக்காயை கடுகு உளுத்த மறுப்பு தாளிச்சுட்டு வெண்டைக்காயை போட்டு வதக்கிண்டு வெண்டைக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி கத்திரிக்காய் போடலாம் கத்திரிக்காய் வெண்டைக்காய் சேப்பங்கிழங்கு இது மூணு தான் யூஸ்வலாக போடுவா எல்லோரும் இந்த மாதிரி போண்டாவை போட்டோன்னாக்கா வடையாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் போண்டாவாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வடை வடை பண்ணுற அன்னைக்கெல்லாம் வந்து ஒரு மோர் குழம்பு வச்சுட்டு துளியோண்டு கில்லு போண்டா மாதிரி போட்டு அதில் போடுவா இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த வடமா இந்த மோர் குழம்பு போண்டா ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ மோர் குழம்பு ரெடி ஆகிட்டே இருக்கு இப்போ வந்து இதே மாதிரி பொறிச்சு பொறிச்சு டைரெக்டாக அதிலே போட்டு அதை நல்லா ஒன்னோட ஒன்று அந்த மோர் குழம்புல நல்ல அடியில் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கலக்கி விட்டுட்டே இருக்கணும் இல்லாட்டினா மேலே போட்டது மேலே ஊறாமையே இருக்கும் அடியில் போட்டது நல்லா ஊறி இருக்கும் அதனால் கிழியும் மேலேயும் ஒத்தாப்பில் கலக்கி விடணும் இப்போ வந்து அதுக்கு தாளிச்சு கொட்டலாம் க எண்ணெய் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பிலை மூணும் போட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே முன்னாடியே பெருங்காயப்பொடி போட்டிருந்தெல்லாம் இப்போ ஆட் பண்ண வேண்டாம் முன்னாடி போடலைன்னா இப்போ பெருங்காயப்பொடியும் ஆட் பண்ணி தாளிச்சு கொட்டலாம் தால் இப்போ தாளிச்சு கொட்டி ரெடி ஆகிடுது மோர் குழம்பு இது அதில் கொட்டினா மோர் குழம்பு போண்டோ மோர் குழம்பு ரெடி ஆகிடுது இதை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கோ ஷேர் பண்ணுங்கோ கமெண்ட் பண்ணுங்கோ அடுத்து ஒரு நல்ல எபிசோடோட நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் இந்த இதே மாதிரி மோர் குழம்பு நிறைய மெத்தடில் பண்ணலாம் இதில் வேணுங்கிறவா மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஏற்கனவே லைட்டாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் கலர் வந்து ஒயிட்டாக வேணும் அப்படிங்கிறவா மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ண வேண்டாம் எல்லோ கலரில் மோர் குழம்பு வேணும்னாக்க மஞ்சள் பொடி கொதிக்க வைக்க